హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాము ఒక ఫ్రెండ్స్ కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి వాటిని ఎలా యూజ్ చేస్తాము అనేది అది ఈరోజు డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఒకనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేశాను ఇక్కడ ఇంట్ ఎక్స్ ఈజ్ కోస్ టు ఫైవ్ అండ్ వై ఈజ్ కోస్ టు టెన్ అనేసి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ నేను చేస్తున్నాను అంటే ఇంట్ జెడ్ కోస్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని యూజ్ చేసి జెడ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఈ కోస్ టు ఫిఫ్టీన్ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయింది కదా బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం చూడండి మనం అంటే డెవలపర్స్మే మనం వాల్యూస్ ఇస్తున్నాం కదా ఇంట్ వచ్చే ఎక్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ అని వై వచ్చేసి టెన్ అని బట్ ఇలా కాకుండా యూజర్ వచ్చేసి సేమ్ వాల్యూస్ని యూజ్ చేసుకోవాలని ఏం లేదు కదా యూజర్ తన ఓన్ వాల్యూస్ని ఇవ్వాలి యూజర్ దగ్గర నుంచి మనం వాల్యూని తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్ వేస్ని యూజ్ చేస్తాము సో దాంట్లో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి అంటే కమైన్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఓకేనా సో కమైన్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని యూజ్ చేసి మనము యూజర్ దగ్గర నుంచి డేటాని తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తాము ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ ఈస్ కోస్ ఫైవ్ వైజ్ కోస్ టెన్ అని ఇచ్చాం కదా బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా యూజర్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ పో ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి అంటే యూజర్ ఎలాంటి వాల్యూస్ ఇస్తే ఆ వాల్యూస్ వచ్చి మనకు ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ అవ్వాలి ఎక్స్ అండ్ వైలో అండ్ ఆ రెండు యాడ్ అయిపోయి జెడ్లో స్టోర్ అవ్వాలి అండ్ జెడ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఆ రెండు యాడ్ అయిపోయి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటే అంటే యూజర్స్ బే ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ని యూజ్ చేస్తాము దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం కమైన్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించి ఈరోజు తెలుసుకుంటున్నాము ఓకేనా సో కమైన్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్ని యూజ్ చేసి యూజర్ తన డీటెయిల్స్ని ఎలా ఎంటర్ చేస్తాడు ఆ డీటెయిల్స్ని బేస్ చేసుకొని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి మనం అయితే కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని యూజ్ చేసినప్పుడు అయితే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కదా సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఏం చేస్తాము జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం కదా కంపేర్ చేశాక సో ఆ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైంలో వచ్చేసి యూజర్ తన వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే టైంలోనే యూజర్ తన వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేయాలి సో ఆ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దీన్ని మనం కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని యూజ్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అని చూసినట్టయితే హార్డ్ కోడింగ్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనము దీన్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో హార్డ్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనం ఇంతవరకు చూసినట్టయితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనమే వాల్యూస్ వచ్చేసాం కదా ఎక్స్ వాల్యూ ఇంత వై వాల్యూ అని ఇంత వాటిని బేస్ చేసుకొని యాడిషన్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ చేసాము లేదా వాటిని బేస్ చేసుకొని కండిషన్స్ని అప్లై చేసాం కదా అంటే మన ఓన్ వాల్యూస్ని మనం ఇచ్చేసాం బట్ అలా కాకుండా యూజర్ తన ఓన్ వాల్యూస్ని యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూస్ని తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కండిషన్స్ని అప్లై చేయాలి అన్నా లేదా ఆర్థోమేటిక్ ఆపరేషన్స్ని చేయాలి అనుకున్నా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ని చేయాలి అనుకున్నా యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూస్ని బే తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు అది ఇలా యూజ్ చేస్తాము ఏంటి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా సేమ్ ఇంతకు ముందు ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసినట్టు చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఏంటంటే మనకు యూజర్ దగ్గర నుంచి టూ వాల్యూస్ రావాలి ఆ టూ వాల్యూస్ యాడ్ అయిపోయి అవుట్పుట్ అనేది నాకు ప్రింట్ అయిపోవాలి అనేది నేను ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి యాడ్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా లేకుంటే యాడ్ డెమో అని తీసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ క్లాస్ యాడ్ డెమో అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నేను వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మెయిన్ మెథడ్ ఇవ్వాలి సో పబ్లిక్ స్టాడీ వార్డ్మెంట్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అనేసి నేను మెయిన్ మెథడ్ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం అయితే ఇంతకుముందు ఇంట్ ఎక్స్ ఈస్ కోస్ టు ఫైవ్ ఇంటూ వై ఈస్ కోస్ టు టెన్ అనేసి వాల్యూస్ ఇచ్చారు కదా బట్ ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఇవ్వకూడదు ఓకేనా సో డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా మనకు యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూని తీసుకోవాలి కదా సో దానికోసం వచ్చేసి మనము పార్సింగ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ పార్సింగ్ని యూజ్ చేసి మనం యూజర్ దగ్గర నుంచి డేటానే తీసుకుంటాము ఓకేనా సో పార్
వరకు వచ్చేసి మనం ఇంటీజర్ అని తీసుకుంటాం ఓకేనా ఇంటీజర్ డాట్ పార్సి పార్సింగ్ని యూజ్ చేస్తామంటున్నాం కదా సో పార్సింగ్ని యూజ్ చేయడానికి వచ్చేసి మనం పార్సీ అని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా పిఏఆర్ఎస్సి పార్సీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇంట్ అని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో పార్సీ ఇంట్ ఆఫ్ ఏబిసి అండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి నేను జీరో అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకు ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ వాల్యూ అని తెలియడానికి వచ్చేసి మనం ఇండెక్స్ పొజిషన్ని జీరో అని తీసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా ఒక అరేని క్రియేట్ చేసి అరేలోకి యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటీజర్ ఇంటీజర్లో వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఐ ఇంటీజర్ డాట్ ఫార్సి మళ్ళీ ఇంట్ ఇంటులో క్యాపిటల్ అయ్యి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏబిసి ఆఫ్ జీరో అని చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు యూజర్ ఎంటర్ చేసిన ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు ఈ ఏబిసి అనే అరవైలోకి యాడ్ అయిపోవాలి అనేసి నేను చేస్తున్నాను ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ ఇంకొక వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తారు కదా యూజర్ సో ఆ వాల్యూ వచ్చేసి నేను వై అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం కదా సో ఇంట్ వై ఈజ్ కోస్ టు సేమ్ ఇంటర్కు ముందు మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా నేను అలా యూజ్ చేస్తున్నాను ఇంటీజర్ డాట్ పార్సీ ఇంట్ ఆఫ్ ఏబిసి ఆఫ్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో మనం ఇంతకు ముందు జీరో అని తీసుకున్నాం కదా సో అది వచ్చేసి ఫస్ట్ వాల్యూ కదా సో ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు ఇండెక్స్ పొజిషన్ జీరోలో స్టోర్ అవ్వాలి అండ్ సెకండ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు ఇండెక్స్ పొజిషన్ వన్లో స్టోర్ అవ్వాలి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం ఈ ఇంటిజర్ డాట్ పార్సీ ఇంట్ ఆఫ్ ఏబిసి ఆఫ్ అని తీసేసుకొని మనకు యూజర్ దగ్గర నుంచి ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలనుకుంటే మనం అన్ని టైమ్స్ మనం ఈ పార్సింగ్ని యూజ్ చేసి వాల్యూస్ని మనము వేరే అరేలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి టూ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇండెక్స్ అనే బై అనేసి సో నేను టూ టైమ్స్ మాత్రమే ఈ పార్సింగ్ని యూజ్ చేశాను ఓకేనా సో మనకి ఇప్పుడు యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ వచ్చేసి ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వై అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అయిపోయాయి కదా సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆ ఎక్స్ అండ్ వై అనే వేరియబుల్ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఇంట్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై అని చేస్తున్నాను ఓకేనా ఇంట్ జెడ్ ఎక్స్క్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనకు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్లో ఉన్న వాల్యూ అండ్ వై వైలో ఉన్న వాల్యూ యాడ్ అయిపోయి మనకు ఎక్స్ జెడ్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము జెడ్ని ప్రింట్ చేయాలి సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలా ఆఫ్ జెడ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలా ఆఫ్ జెడ్ ఓకేనా సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనము జెడ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ట్రోస్ చేసి మీకు ఒకసారి అవుట్పుట్ చూపిస్తాను మీకు అవుట్పుట్ చూపించగానే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంకా చేయాలి కంపైల్ చేయాలి కదా సో కంపైల్ చేయడానికి వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తాము జే జావాక్ అని ఇస్తాము జేఏవిఎస్ జావాక్ అండ్ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి సో ఫైల్ నేమ్ ఏంటి మనకు వచ్చేసి యాడ్ డెమో కదా సో చూడండి యాడ్ డెమో డాట్ జావా అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా యాడ్ డెమో డాట్ జావా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంపైలేషన్ అనేది అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ సో జావా స్పేస్ యాడ్ డెమో అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో మీకు స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను మనము కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని యూజ్ చేసి యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూస్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడే యూజర్ వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనేసి ఓకేనా ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైంలోనే యూజర్ తన వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనేసి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాను కదా యాడ్ అనేసి సో నేను దాని తర్వాత వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను టూ 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 అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ 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 అనే వాల్యూస్ని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో ఈ టూ 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 అనేది వచ్చేసి మనకు ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అవుతుంది అండ్ ఈ త్రీ 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 అనేది వచ్చేసి మనకు వై అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అవుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం యూజర్ తన ఓన్ వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేస్తున్నాడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైంలో మన ఓన్గా మనం వాల్యూస్ని ఇస్తున్నాం ఇంతకుముందు అయితే డైరెక్ట్గా ఒక ఎక్స్ ఈజ్ కోస్ టు ఫైవ్ వై ఈజ్ కోస్ టు టెన్ అనేసి మనం అలా వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకున్నాం కదా బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో యూజర్ తన వాల్యూస్ని ఇస్తున్నాడు ఓకేనా సో ఆ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్
ఏబిసి ఆఫ్ టూ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ దానికి వచ్చేసి ఏబిసి ఆఫ్ జీరో అని ఇచ్చేసాం కదా సో ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి జీరోలో ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవ్వాలి ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి వన్లో సెకండ్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవ్వాలి ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి టూలో మనకు థర్డ్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవ్వాలి అనేసి దీన్ని ఇస్తున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే సేమ్ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ సిస్టమ్ డాట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలా యూజ్ చేస్తాను ఏ అనేవి ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందాం మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ జావాసి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అని ఇచ్చేసాను అండ్ కంపెలేషన్ అనేది మనకు అయిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైంలోనే వచ్చేసి మనం వాల్యూస్ని పాస్ చేయాలి కదా సో ఇక్కడ మనం త్రీ వాల్యూ వాల్యూస్ని తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి త్రీ వాల్యూస్ని పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి జావా స్పేస్ యాడ్ డెమో స్పేస్ నేను టెన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ అనే త్రీ వాల్యూస్ని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ అనే త్రీ వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఆ త్రీ వాల్యూస్ని పాస్ చేసుకొని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఓకేనా టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ థర్టీ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్టీ సో సిక్స్టీ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మీరు యూజర్ దగ్గర నుంచి ఎన్ని వాల్యూస్ని కావాలి అనుకుంటే అన్ని వాల్యూస్ని తీసుకోవచ్చు దానికోసం వచ్చేసి మనం పార్సింగ్ని యూజ్ చేసాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ పార్సింగ్ కోసం ఇంటిజర్ డాట్ పార్సి ఇంట్ ఆఫ్ అని యూజ్ చేసాం కదా సో మనకు ఏదైతే మనం ఫస్ట్ చూడండి ఈ కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పాస్ చేస్తున్నాం కదా అంటే మనం ఎగ్జ్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ని చేసే టైంలో మనము వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తున్నాం కదా సో ఈ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకు ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అని చూసినట్టయితే మనం వచ్చేసి మెయిన్ మెథడ్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఈ మెయిన్ మెథడ్లో వచ్చేసి మనం స్ట్రింగ్ అరే అని తీసుకున్నాం కదా స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అనే ఒక అరేని క్రియేట్ చేసాము ఓకేనా సో ఈ ఎస్టిఆర్ఐఎన్జి స్ట్రింగ్ ఏఆర్జిఎస్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో ఇది వచ్చేసి అరే అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ అరేలో మనము అంటే కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని యూజ్ చేసి ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చేసి మనకు ఈ ఆర్గ్స్ అనే మెథడ్లో స్టోర్ అవుతాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మీరు మెయిన్గా గమనించాల్సింది ఇది ఒకటే ఒకనా ఫ్రెండ్స్ మనం కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ చేసి పాస్ చేసిన వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చేసి మనకు మెయిన్ మెథడ్లో ఉన్న అరేలో స్టోర్ అవుతాయి ఓకేనా యాస్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ వచ్చేసి మనం కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని యూజ్ చేసి పాస్ చేస్తున్నాం కదా కంటెంట్ని బట్ ఇక్కడ మన ప్రోగ్రామ్లో చూసుకుంటే మనం ఓన్లీ ఇంటిజర్ వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తాం కదా బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఫ్యూచర్లో నేను ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ని యాడ్ చేయాలనుకున్నాను లేదా స్ట్రింగ్స్ని యాడ్ చేయాలనుకున్నా లేదా క్యారెక్టర్స్ని యాడ్ చేయాలి అనుకున్నా దానికోసం వచ్చేసి కూడా మనం పార్సింగ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఆ పార్సింగ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము అనేది నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇంటిజర్ ఫా ఇంటిజర్ నంబర్స్ని యాడ్ చే రిట్రైవ్ చేసుకోవాలంటే తీసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఇంటిజర్ డాట్ పార్సీ ఇంట్ ఆఫ్ అని యూజ్ చేస్తాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మనం ఇంట్ యూజర్ దగ్గర నుంచి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ని రిట్రైవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఫ్లోట్ డాట్ పార్సీ ఫ్లోట్ ఆఫ్ అని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్లోట్ డాట్ పార్సీ ఫ్లోట్ ఆఫ్ అని యూజ్ చేస్తాము అండ్ అలాగే వచ్చేసి డబుల్ వాల్యూస్ని రిట్రైవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే డబుల్ డాట్ పార్సీ డబుల్ ఆఫ్ అని యూజ్ చేస్తాము అండ్ క్యారెక్టర్ కోసం అయితే క్యార్ డాట్ పార్సీ క్యార్ ఆఫ్ అని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి యూజర్ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి వాల్యూస్ని అయినా రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఇంటిజర్ కోసం అయితే ఇంటిజర్ డాట్ పార్స్ అని యూజ్ చేస్తాము ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కోసం అయితే ఫ్లోట్ డాట్ పార్స్ అని యూజ్ చేస్తాము డబుల్ కోసం అయితే డబుల్ డాట్ పార్స్ అని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు యూజర్ దగ్గర నుంచి మనం వచ్చే వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చేసి ఈ స్ట్రింగ్ అరేలో స్టోర్ అవుతున్నాయి మెయిన్ మెథడ్లో అని చెప్పాను కదా సో అవన్నీ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు స్ట్రింగ్స్ రూపంలో స్టోర్ అవుతాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ అనే వాల్యూ ఇచ్చాం కదా సో అది నంబర్ రూపంలో కాకుండా స్ట్రింగ్స్ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది ఓకేనా సో స్ట్రింగ్స్ రూపంలో అంటే ఇలా డబుల్ కోటేషన్లో వచ్చేసి టెన్ అనే వాల్యూ అనేది మనకు ఆ అరేలో స్టోర్ అవుతుంది ఓకేనా సో మనకు ఆ స్ట్రింగ్ నుంచి ఈ నంబర్ రూపంలోకి
కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనము ఏంటంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూస్ని తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ ఒకటి మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఇక్కడ చూడండి ఏం తీసుకుంటున్నామంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనం యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూస్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి పార్సీ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం కదా ఇంటిజర్ ఎక్సి ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిజర్ డాట్ పార్సీ ఇంట్ ఆఫ్ ఏబిసి ఆఫ్ అని స్క్వేర్ బ్యాక్లీ తీసుకుని జీరో అని ఇచ్చేసాం కదా ఈ పొజిషన్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి సో అది వచ్చేసి నేను ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందని చెప్పాను మెయిన్ మెథడ్లో ఉన్న అరేలో స్టోర్ అవుతుందని చెప్పాను కదా సో చూడండి మనం ప్రోగ్రామ్లు చూసుకున్నట్టయితే నేను వచ్చేసి సిస్టమ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వార్డ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ అని తీసుకొని స్ట్రింగ్ తర్వాత ఆక్స్ అని తీసుకుంటాం కదా మెయిన్ మెయిన్గా వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఏబిసి అనేది తీసుకున్నాను ఓకేనా సో ఈ ఏబిసి అనేది ఏంటంటే మనకు ఆ అరే యొక్క నేమ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఇక్కడ ఏబిసి అనే కాదు ఏబిసి తీసుకోవచ్చు ఏఆర్జిఎస్ అని తీసుకోవచ్చు లేదా మీ నేమ్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు ఈ మెయిన్ మెథడ్లో అయితే ఏ నేమ్ తోటి అరేని క్రియేట్ చేశారో మనము ఈ పార్సింగ్ని యూజ్ చేసినప్పుడు అంటే ఇంటిజర్ డాట్ పార్సీ ఇంట్ ఆఫ్ అని తీసుకున్నప్పుడు సేమ్ అదే నేమ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఏబిసి అనే నేమ్ని తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ కూడా ఏబిసి అనే నేమ్ని బేస్ చేసుకునే వాల్యూస్ని ఇచ్చాను ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి పబ్లిక్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వార్డ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ తర్వాత నేను అబి అనే అరేని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిహెచ్ఐ అనే నేను అరేని క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి సో మీరు ఇక్కడ వాల్యూస్ని తీసుకునేటప్పుడు అంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూస్ని యాక్సెప్ట్ చేసేటప్పుడు మనం పార్సింగ్ మెథడ్ యూజ్ చేసాం కదా ఇంటిజర్ డాట్ పార్సీ ఇంట్ ఆఫ్ ఏబిహెచ్ఐ డాట్ జీరో అని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇండెక్స్ పొజిషన్ని ఇస్తున్నాము ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ చేసుకొని మనం అరేలో వాల్యూస్ని చూ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఆ వాల్యూ అరేని ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసాం మనము మెయిన్ మెథడ్ ద్వారా అరేని క్రియేట్ చేసాం ఓకేనా సో మెయిన్ మెథడ్ ద్వారా మనం క్రియేట్ చేసిన అరే ఏంటి అభి అనే అరేని క్రియేట్ చేసాం ఓకేనా సో దాంట్లో వాల్యూస్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే మనం ఇక్కడ పార్సింగ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ అరే యొక్క నేమ్ని ఇవ్వాలి ఓకేనా సో అరే యొక్క నేమ్ ఏంటి అభి కదా సో నేను ఇక్కడ అభి ఆఫ్ జీరో అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఆ అరేలోకి ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూకి మనకు ఈ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవుతుంది అండ్ అలాగే వచ్చేసి యూజ్ సెకండ్ వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తారు కదా యూజర్ అది వచ్చేసి మనకు అబి డాట్ వన్ అబి ఆఫ్ వన్ అని ఇస్తున్నాం ఓకేనా అంటే ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి వన్లో ఉన్న వన్ ప్లేస్లో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన సెకండ్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవ్వాలి అని ఇస్తున్నాం ఓకేనా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మనకు వచ్చేసి ఇండెక్స్ పొజిషన్ టూలో ఉన్నప్పుడు థర్డ్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవ్వాలి అనేసి మనం ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇవ్వచ్చు ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ యూజ్ చేసి ఏ అరేని అయితే క్రియేట్ చేసామో సేమ్ అదే అరే నేమ్ని మీరు ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇది వచ్చేసి మీరు మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పటివరకు అయితే మనం ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చూసినా కూడా పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని మాత్రమే యూజ్ చేసాము ఓకేనా సో మీరు ఆర్గ్స్ అని మాత్రమే యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు అది ఒక వచ్చేసి ఓన్లీ నేమ్ అరే యొక్క నేమ్ మీరు అరే యొక్క నేమ్ని ఏబిసి అని ఇవ్వచ్చు నేను వచ్చేసి ఇక్కడ నా నేమ్ని కూడా ఇచ్చాను అభి అని ఇచ్చినా కూడా మీకు ఎలాంటి చేంజ్ అనేది ఉండదు ఓకేనా సో మనం ఎక్కువగా మెయిన్గా ఆర్గ్స్ అని మాత్రమే ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే అది వచ్చేసి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనమాట ఓకేనా సో కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి క్రియేట్ చేస్తున్న అరే కాబట్టి దానికోసం వచ్చేసి మనం ఏఆర్జిఎస్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని ఈజీగా అర్థం కావాలి అనేసి మాత్రమే మనము ఏఆర్జిఎస్ అని తీసుకున్నాము ఓకేనా అంతకు మించి ఏమీ లేదు మీరు ఆర్గ్యూస్ ఆర్గ్స్ అని మాత్రమే తీసుకోవాలని ఏమీ లేదు ఏబిసి అని తీసుకోవచ్చు ఎక్స్వైజెడ్ అని తీసుకోవచ్చు అభిషేక్ అని తీసుకోవచ్చు హైదరాబాద్ అని తీసుకోవచ్చు ఇండియా అని తీసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇలా మీకు ఏ నేమ్ కావాలి అనుకుంటే మీరు ఆ నేమ్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి మెయిన్గా గమనించాలి ఓకేనా అండ్ మరి ఇంకొకటి మీరు చూసుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని తీసుకుంటాం కదా సో స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని తీసేసుకొని మనం స్క్వేర్ బ్రాక్స్ ఇస్తాం కదా సో మనకు నేమ్ తర్వాతనే మనము ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాలని కూడా ఏం లేదు మనము నేమ్కు ముందు అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తర్వాత అభి అని కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకేనా సో ఇలా తీసుకోవచ్చు లేదా
ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కోసం అయితే ఫ్లోట్ అని నేను అరేస్ని యూజ్ అరేస్ గురించి టాపిక్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్ట్రింగ్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము కాబట్టి స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని తీసుకుంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వచ్చేసి మనం క్రియేట్ చేసే అరే వచ్చేసి దానికోసం వచ్చేసి స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఇస్తున్నాము సో స్ట్రింగ్ అండ్ అరే యొక్క నేమ్ వచ్చేసి అరే అని ఆర్గ్స్ అని ఇస్తాము లేదా ఏబిసి అని ఇవ్వచ్చు అబి అని చూయొచ్చు మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అని స్క్వేర్ బ్యాకెట్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మనకు మెయిన్గా పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాల్డ్ మెయిన్లో ఉన్న స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ గురించి ఒక సో మనకు వచ్చేసి ఏంటి మనం యూజర్ ఎంటర్ చేసే డీటెయిల్స్ అన్ని వచ్చేసి మనకు అరేలో స్టోర్ అవుతున్నాయి ఆ అరే ఏంటి స్ట్రింగ్ అరే సో దాంట్లో స్టోర్ చేసే వాల్యూస్ అన్ని స్ట్రింగ్స్ రూపంలో ఉంటాయి సో స్ట్రింగ్స్ రూపంలో ఉన్న వాల్యూస్ని మళ్ళీ నంబర్ ఫార్మాట్లకి లేదా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఫార్మాట్లకి లేదా డబుల్ ఫార్మాట్లకి చోన్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం యూజ్ చేసే మన టెక్నిక్ వచ్చేసి పార్సింగ్ ఓకేనా సో పార్సింగ్ యూజ్ చేసి మనం స్ట్రింగ్స్ నుండి నంబర్స్కి అయితే ఇంటిజర్ డాట్ పార్సి ఇంటర్ యూజ్ చేస్తాము అదే స్ట్రింగ్స్ నుంచి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ కోసం అయితే మనం ఫ్లోట్ డాట్ పార్సీ ఫ్లోట్ అని యూజ్ చేస్తాము అలాగే డబుల్ కోసం అయితే డబుల్ డాట్ పార్సీ డబుల్ అని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనము ఆ స్ట్రింగ్ అనే అరేలో స్టోర్ అయిన వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని మనం అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయగలము ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి టోటల్గా కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో వి ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స